بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان ایئر فورس کی تاریخ اس کے جام بازوں اور ٹیکنیشین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاک ایئر فورس کے ایک انوکھے مشن کے بارے میں بتائیں گے جس نے نہ صرف پاک فضائیہ کے جوانوں کی بہادری اور شجاعت کی نئی مثال قائم کی بلکہ یہ مشن پی اے ایف کے ٹیکنیشین اور پائلٹس کی طرف سے وسائل کی غیر موجودگی میں دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں اپنی مثال آپ ہے دوستو پینسٹھ کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پی اے ایف کی چک لالا اے بیس کے سٹیشن کمانڈر گروپ کمانڈر ایرک جی ہال اور ونگ کمانڈر زاہد خاموشی سے سی ون تھرٹی تیاروں کو بومبنگ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تیاری کر رہے تھے گروپ کیپٹن ایرک جی ہال نے جب کمانڈنگ ان چیف ایئر مارشل نور خان کو سی ون تھرٹی تیاروں میں کی جانے والی ترامیم اور اس مشن کے بارے میں بریفنگ دی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پی اے ایف کے ٹیکنیشین نے جولے کی شکل کے لکڑی کے باکس یا سانچے بنا رکھے ہیں جن پر پلان کے مطابق بم رکھے جانے ہیں اور ان کو سی ون تھرٹی کے کارگو پورشن میں رکھ کر جہاز کو ڈراپ زون کے اوپر لے جانا تھا اور جہاز میں موجود کریو ممبرز نے دس سے بیس ہزار پونڈس وزنی بم گرانے تھے تاہم اس بریفنگ کے بعد کمانڈنگ ان چیف نے اس منصوبے کی افادیت کو جانچنے کے لیے ٹرائلز یا آزمائش کے احکامات دیے نو اور دس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو سومیانی رینج میں ٹرائلز کیے گئے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس مشن میں نہ صرف جہاز کو نچلی سطح پر پرواز کرنا ہوگا بلکہ کارگو تیارے کو پہلے سے ہی کھلا رکھنے کی وجہ سے جہاز کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو سو اسی کلو میٹر فی گھنٹہ ہی رکھی جا سکتی تھی جس سے اس بڑے سائز کے کارگو جہاز کو گراؤنڈ پر موجود دشمن کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا خطرہ تھا بلکہ اس کو دشمن کے لڑاکا تیاروں سے بھی آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا اس خطرے کو کارگو پورشن کے ریمپ ڈور کو اتار کر کسی حد تک کم کر دیا گیا اور اس جہاز کی رفتار کو بھی پانچ سو اٹھارہ کلو میٹر فی گھنٹہ کرنے میں مدد ملی گیارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو سی ون تھرٹی کے پائلٹس اور کریو ممبرز کو پٹھان کوٹ سے سولہ کلو میٹر دور کٹھوا پل کو نشانہ بنانے کے احکامات جاری کیے گئے یہ پل دشمن کی پیدل فورس کے دستوں کے لیے سپلائی لائن میں خاصی اہم تھی اور اس مشن کی اہمیت اور خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیشن کمانڈر ایرک جی ہال اور ونگ کمانڈر زاہد بٹ نے ذاتی طور پر اس مشن پر جانے کا پروگرام بنایا دو سو مشن کے مطابق بارہ ستمبر کی رات تقریباً چار بجے سی ون تھرٹی کے یہ جہاباز پائلٹس دشمن کے راڈار سے بچنے کے لیے جہاز کو صرف دو ہزار تین سو فٹ کی بلندی پر اڑاتے ہوئے کامیابی سے ہدف کی طرف لے گئے ٹارگیٹ سے صرف چالیس سینکٹ کی دوری پر نیویگیٹر فلائٹ لیفٹینٹ رضوان نے کریو میبرس کو بم گرانے کے لیے گرین سگنل دیا اور اگلے ہی لمحے اٹھارہ ہزار پونڈ وزنی بم سی ون تھرٹی کے فرش سے زمین کی طرف گرائے جا چکے تھے اسی اثنا میں پائلٹ زاہد بٹ نے دشمن کے لڑاکا جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھا تاہم وہ اس پر خاموش رہے کیونکہ نیویگیٹر پہلے ہی گرین سگنل دے چکے تھے اور پاکستان ایئر فورس کے یہ جہاں باز پائلٹس تاریخ کے اس انوکھے مشن میں ایک سی ون تھرٹی کارگو جہاز کے ذریعہ سے دشمن کی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت دشمن کا لڑاکا جہاز سی ون تھرٹی کے سامنے سے گزر گیا جیسے ہی بام اپنے ہدف پر گرے پٹھان کوٹ کی تیارہ شکن توپیں پورے زور سے گولیاں برسانے لگیں تاہم سی ون تھرٹی کو اڑانے والے یہ جام باز اپنا کام کر کے محفوظ واپس لوٹنے میں کامیاب رہے اگلے روز آل انڈیا ریڈیو پر یہ چیخو پکار جاری تھی کہ پاکستان نے چائنا کے چار انجروں پر مشتمل بمبار تیارے استعمال کرتے ہوئے ہندوستان پر شدید بمباری کی ہے پی اے ایف کے جوانوں کے اس انوکھے مشن کی کامیابی پر سی ون تھرٹی کارگو تیاروں کو اس کے علاوہ تیرہ مزید مشن میں بھی استعمال کیا گیا جن میں سے ایک مشن میں رام گڑھ سیالا کوٹ سیکٹر پر دشمن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسی طرح پندرہ ستمبر کی رات کو چونڈا کے محض پر دو سی ون تھرٹی تیاروں نے ایک ہی پرواز میں اٹھارہ ہزار پونڈ وزنی بم دشمن کے فوجی دستوں پر گرائے اس کے بعد ستارہ ستمبر کی رات کو پھر دو سی ون تھرٹی تیاروں نے تین مختلف پروازوں میں رام گڑھ کے قریب دشمن کی توپوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا اس کے علاوہ دو مزید پروازوں میں سیالا کوٹ سے سولہ کلو میٹر دور دشمن کے اسلحہ اور تیل کے ذخیروں کو نو ہزار پونڈ وزنی بموں سے نشانہ بنا گیا اسی طرح جنگ کے اختتامی دنوں میں اکیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو ایک سی ون تھرٹی تیارے نے دس ٹن وزنی بموں سے جلوں سے چار میل کی دوری پر دشمن کی ہیوی آرٹلری گنز کو نشانہ بنا جبکہ ایک دوسری پرواز میں بی آر بی نہر کے قریب 
सी वन थर्टी हथियारों ने तीस टन वजनी बम भारतीय अटली पर कमाल महारत से ठीक ठीक निशाने पर गिराए कि जिससे भारतीय फौज ना सिर्फ बोकलाट का शिकार हो गई बल्कि कुछ गैर जानबदार तजिया निगारों के मुताबिक पी एफ की ये तबाह कन कार्रवाइया भारत की तरफ से फायर बंदी के मुतालबे का बायस बनी हकूमत पाकिस्तान ने पी ए एफ के ट्रांसपोर्ट स्कॉर्डन जिसको सिख स्कॉर्डन भी कहा जाता है इसके ऑफिस को सात सितारे जुरत और दो तमगे जुरत से नवाजा दोस्तों आपके लिए ये बात हैरान कन होगी कि पी ए एफ के स्कॉर्डन ने सी वन थर्टी तैयारों से उन्नीस सौ अठानवे के एटमी धमाकों के लिए इकहत्तर मुख्तलिफ परवाजों से पाँच सौ सत्तर टन वजनी एटमी साजो सामान चागी के मकाम पर मुंतकिल किया था तो दो साल के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी तो इन शाला आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफि